వెల్కమ్ టు మన వంటిల్లు ఈరోజు మనం గోధుమ పిండి బిస్కెట్స్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం గోధుమ పిండి బిస్కెట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చి ఉన్నాము చూడగలరు ఈ బిస్కెట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా రెండు కప్పుల గోధుమ పిండి ఒక కప్పు పంచదార తీసుకోవాలి పంచదారను పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ పంచదార పొడి ఒక కప్పు ఉండేలా తీసుకోవాలి ఒక కప్పు గోధుమ పిండికి అరకప్పు పంచదార పొడి తీసుకుంటే స్వీట్ సమానంగా సరిపోతుంది స్వీట్ ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఇంకొంచెం పంచదార పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని దానిలో రెండు కప్పులు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు గ్రైండ్ చేసుకున్న పంచదార పొడి వేసుకోవాలి అలానే చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలానే పావు టేబుల్ స్పూన్ యాలుకుల పౌడర్ వేసుకోవాలి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వెన్న వేసుకోవాలి వెన్నకి బదులుగా నెయ్యి లేదా కాచిన నూనెనైనా వేసుకోవచ్చు ఇలా వెన్న లేదా నూనె వేసుకోవడం వల్ల బిస్కెట్స్ క్రిస్పీగా వస్తాయి మనం వేసుకున్న వెన్న అంతా ఈ పిండిలో బాగా కలిసేలాగా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ కలపాలి ఈ వెన్నని పిండిలో బాగా కలిపితే పిండి పొడి పొడిగా అవుతుంది అలా అయ్యేంత వరకు మనం పిండిని కలుపుకోవాలి మనం పిండిలో వేసుకునే వెన్న రూమ్ టెంపరేచర్లో సాఫ్ట్గా ఉండాలి గట్టిగా ఉంటే ఈ పిండిలో వెన్న బాగా కలవదు వెన్న బాగా కలిసిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకుంటూ ఈ పిండిని కలుపుకోవాలి ఈ గోధుమ పిండి పంచదార మిశ్రమాన్ని పూరి పిండిలాగా గట్టిగా మెత్తగా కలుపుకోవాలి వాటర్ని ఒక్కసారి యాడ్ చేసుకోకుండా కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి పిండి ఒకవేళ లూజ్గా అయింది అనిపిస్తే కొంచెం గోధుమ పిండిని వేసుకుని పూరి పిండిలా గట్టిగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు గోధుమ పిండి బిస్కెట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి వీలుగా రెడీ అయింది ఇలా ముద్దలా కలుపుకున్న గోధుమ పిండి నుంచి కొంచెం పిండిని తీసుకుని రౌండ్గా చేసుకోవాలి ఈ గోధుమ పిండి ముద్దను చపాతీలాగా ఒత్తుకోవాలి ఈ పిండి ముద్దను చపాతీలా ఒత్తుకునేటప్పుడు కొంచెం పొడి గోధుమ పిండిని వేసుకుంటూ ఒత్తుకోవాలి ఈ చపాతీని మరీ పలుచుగా కాకుండా మరీ మందంగా కాకుండా సమానంగా ఒత్తుకోవాలి ఈ చపాతీ కొంచెం మందంగా ఉన్నట్లయితే బిస్కెట్ సరిగా ఫ్రై అవ్వవు ఇప్పుడు ఒక చిన్న కప్ లాంటిది తీసుకుని నేను బిస్కెట్స్ని కట్ చేస్తున్నాను మీకు కుకీ కటర్ అవైలబుల్గా ఉంటే దాంతో అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు మనకి కావలసిన సైజులో ఉన్న మౌల్ని తీసుకుని మనం ఈ రోటీని బిస్కెట్స్లా కట్ చేసుకోవాలి బిస్కెట్స్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఉన్న ఎక్స్ట్రా పిండిని అంతా తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బిస్కెట్స్ని ఒక ప్లేట్లోనికి తీసుకోవాలి ఇదే విధంగా మిగిలిన పిండిని కూడా చిన్న చిన్న ఉండల్లా తీసుకుని చపాతీల్లా ఒత్తుకుని బిస్కెట్స్లా కట్ చేసుకోవాలి బిస్కెట్స్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఈ కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ని పోసుకోవాలి ఆయిల్ సమానమైన వెడిలో ఉన్నప్పుడు మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న బిస్కెట్స్ను ఆయిల్ సరిపడినన్ని వేసుకోవాలి ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి బిస్కెట్స్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఆయిల్ వేడి ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇప్పుడు మనం వీడియోలో చూద్దాం మనం ముందుగా బిస్కెట్స్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఆయిల్ బాగా హీట్లో ఉంది ఆయిల్ బాగా హీట్లో ఉన్నప్పుడు బిస్కెట్స్ మనం ఆయిల్లో వేయగానే త్వరగా కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి లోపల సరిగ్గా కుక్ అవ్వు సో ఆయిల్ని సమానమైన వేడిలో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అప్పుడే బిస్కెట్స్ మొత్తం అంతా బాగా కుక్ అయ్యి లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చి టేస్టీగా ఉంటాయి మనం సెకండ్ టైం బిస్కెట్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఆయిల్ సమానమైన వేడిలో ఉంది సో బిస్కెట్స్ మనం ఆయిల్లో వేయగానే వెంటనే కలర్ చేంజ్ అయిపోకుండా లైట్ కలర్లోనే ఉండి ఫ్రై అవుతాయి జనరల్గా పంచదార వేసుకోవడం వల్ల ఈ బిస్కెట్స్కి త్వరగా కలర్ చేంజ్ అయ్యే నేచర్ ఉంటుంది సో ఈ బిస్కెట్స్ని సమానమైన వేడిలో మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా కుక్ అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న బిస్కెట్స్ను కిచెన్ టవల్పై వేసుకోవడం వల్ల ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న బిస్కెట్స్కి తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న బిస్కెట్స్కి వేరియేషన్ క్లియర్గా తెలుస్తుంది అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే గోధుమ పిండి బిస్కెట్స్ రెడీ అయ్యాయి ఈ గోధుమ పిండి బిస్కెట్స్ను సర్వింగ్ ప్లేట్లోని తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి ఈ బిస్కెట్స్ని మనం ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే టూ త్రీ డేస్ ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఈ బిస్కెట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి షుగర్ని యూజ్ చేసినప్పటికీ మనం బయట తినే బిస్కెట్స్ కన్నా ఈ బిస్కెట్స్ సమ్వాట్ హెల్దీ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ బిస్కెట్స్ని తయారు చేసేటప్పుడు మనం ఫ్రెష్ ఆయిల్ని అలానే హైజీనిక్ కండిషన్లో తయారు చేసుకున్నాం మన వంటిల్లు ఛానల్ రెసిపీస్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ మరియు టిప్స్ కోసం మన వంటిల్లు డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ని చూడగలరు మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలరని ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు